Hein? Bonjour, Dani Bouchard. Hey, comment ça va, Guy? Comment ça va, Marilyn? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, normalement, c'est nous qui, qui te faisons la, la, la vidéo pour te demander, toi, comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça, ça, écoute, ça va euh, étonnamment bien. Tu sais, bon, c'est sûr que je suis un peu dans, dans des, une situation idéale, c'est-à-dire que je suis à North Atlee, sur, dans ma maison de campagne. J'ai 75 arbres autour de moi. Wow. Je n'ai pas de voisins, sauf Guy Girard qui est à côté. Puis, tu sais, je sais que mes chums sont là. Et nous autres, ici, on ne voit pas personne. Ça fait qu'à moins que les chevreuils de poigne, on ne peut pas être contaminé. Fait on a de la bouffe en masse, on a de l'eau, on est correct. La, la, euh, la distanciation sociale, ce n'est pas un problème. Ah non, absolument pas. Absolument <rire> pas. On s'est assuré que tous mes chums d'un canton, là, où est pas loin, j'ai d'autres chums autour. Là, fait que on est tous comme cantonnés sans faire de jeu d'affaires. Oui, c'est un jeu de mots. Là. On est cantonné dans les cantons. On sait que c'est un peu la crise aussi en Estrie, mais c'est plus du côté de Granby euh, ouais. et euh, euh, Cowansville dans ce coin-là. Là, mais ouais. nous, autres, on, nous autres, ici, tout va bien. Euh, tout le monde fait attention. Ça ne m'empêche pas d'aller prendre ma marche de 45 minutes à tous les jours puis de, 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 ouais. de, 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 de faire de la, de la muscu puis tout ça, mon petit gym en bas. J'ai comme... Je, je considère, moi, que j'ai six mois de pause, tu sais. Et, et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, ça, d'avoir six mois wow. de pause. Et, et compte tenu que, que j'avais toute une tournée d'organiser en, en mars, avril, mai. Ouais, ben, dernier tout ça, et, ben oui, avec ma pièce de dernier sacrement, ah, on ouais. était complet partout. Alors, donc, c'est sûr que tous ces shows-là sont reportés à l'automne et même au début 21. Tu sais, on, ouais. on, on, on sait ça. Ça fait que, bon, il n'y a pas d'entrée d'argent pendant un certain temps, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la vie, on n'y peut rien, là. Fait que ah oui. on a coupé les dépenses partout. Il euh, y a des travaux que je devais faire à la maison. Regarde, ça va aller en 21-22. <rire> mais, mais tu sais, mon moto dans la vie a toujours été le besoin de créer l'organe. C'est-à-dire, à chaque chose qui t'arrive dans la vie, euh, sur laquelle tu n'as pas de contrôle, il ben, y a toujours quelque chose de positif qui va sortir de ça. Ouais, ouais. J'ai tendance à voir les choses comme ça. Euh, ma blonde est à la maison, elle a travaillé de la maison. Moi, je n'ai jamais travaillé de 9 à 5 de ma vie. T'sais, la fin de semaine, comme je joue au théâtre, souvent les vendredis, samedi, ben, la fin de semaine, ça peut être un lundi, mardi. Là, ouais. fait que, là je, je, je me suis mis dans son beat à elle. Elle a travaillé de 9 à 5 en haut dans le bureau. Fait que j'ai fait OK, parfait. Moi, je vais travailler de 9 à 5. Et, euh, et ce faisant, j'ai réalisé qu'il y avait bien, bien, bien des affaires que que, que je n'avais pas eu le temps de faire, que je n'ai pas eu le temps de faire depuis des années. Euh, et j'ai dit, hey, j'ai six mois devant moi, parce que je ne pense pas que le 13 avril, tout va revenir à normal. Là. Tu sais, je, je, je pense ben, qu'on a facilement jusqu'en juillet avec ça. Oui, c'est ça. Surtout dans ton domaine, tu sais, dans le domaine des de, de rassemblements de, de gens, de, de pièces de théâtre, ouais. de spectacles. Ben, tu sais, euh, moi, je vis dans des rassemblements. Fait que... <rire> Les autres aussi. C'est ça, ça fait partie de notre métier. Euh, mm -hmm. fait que, donc, indubitablement, on va, on va être pénalisé plus, que, ouais. plus que, que le chauffeur de taxi qui a rarement plus que nous deux personnes dans son taxi. Là, fait mm -hmm. que, alors, bon, OK, ben, faisons avec ça. Ça fait des années qu'on qu qu me demande d'écrire une biographie, puis je, je trouve ça plate comme la mort des biographies. Je me suis dit, oh, non, lisez celle de Rémi Girard. Dit, puis regarde, mettez la caméra de l'autre côté, puis je vais regarder mes <rire> anecdotes. Tu sais, je n'ai rien à dire de plus que ce que mes chums ont fait. fait que... ouais. Puis là, finalement, j'ai trouvé un angle intéressant qui est justement ça, le, le, le besoin de créer l'organe. Comment est-ce que moi, dans ma vie, la création, ça a toujours été au cœur de ce que je fais, mais aussi, ouais. comment est-ce que les accidents de parcours m'ont été particulièrement bénéfiques. Tu sais. okay. Alors, j'ai décidé de commencer à écrire là-dessus, mettre ça en ordre. Finalement, écoute, j'ai écrit à peu près 10 pages par jour, fait que ça, ça, hey. ça avance bien. Tu sais. ben je, oui. me, je me donne une coupe de mois pour écrire ça. Euh, des producteurs qui me disent, il faut que tu arrives avec un nouveau show quand, quand le dernier sacrament va être fini. Là, j'ai des idées qui me viennent. Curieusement, il y a du monde qui m'appelle. Euh, pour, pour faire des mises en scène en 22, en 23, pour participer à des pièces de théâtre en 22-23. Fait que 
je me retrouve à avoir beaucoup d'ouvrages. <rire> je ne sais pas comment j'aurais pu tout faire ça. Je calculais un matin, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf projets d'écriture, euh, incluant le, le, le projet qu'on a ensemble, Formax et moi, ouais. euh, et incluant celui que je vais développer avec Christian Limoges aussi. Fait que, le, 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 tu sais, ça me prend du temps, là. Ça me écoute, prend énormément de temps, t'sais. Écoute, Denis, t'sais, moi, je te connais, là, évidemment, pour la télévision depuis des années, tu as toujours l'air du gars, hop, la vie, enthousiaste, motivé, pour on le voit, là, dans ton débit. Mais, sincèrement, dans toi, y a-tu une crainte, y a-tu un stress, cette affaire-là, ou bien, tu essaies de, 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 de l'oublier dans le travail? OK, mais y en a-tu un stress de, de, de ce qui se passe ou pas, pas tout? Ben oui, bien sûr qu'il y en a un. Euh, tu sais, euh, ben, c'était la santé, tu comprends? Moi, tu sais, j'ai fumé 40 ans de ma vie, j'ai des bronches malades comme mon père, comme mon père, chez, chez les Bouchards, le, le cancer de la gorge, c'est comme une marque de commerce, tu sais, on se transmet oui. ça de père en fils, tu sais, fait que c'est évident que euh, j'ai toujours été sensible des bronches, tu sais, fait que si jamais je pognais ça, je, j'ai l'âge que j'ai, je vais passer au cash plus que quelqu'un qui a 22 ans. Tu sais, c'est pas sans doute. Fait que je, je fais attention, tu sais, je fais bien attention. Euh, j'ai un remède extraordinaire qui s'appelle le Dry Martini à 5 heures le soir, qui, qui, qui lui, dégage les bronches et fait énormément de bien au cerveau, que les fins de semaine, je se dis, pas la semaine. Fait que, tu sais, il faut que je fasse attention. Tu sais, c'est sûr que je ne tu sais, suis, suis pas dans une résidence pour personne âgée, mais. mais euh, mais, alors, donc, ça, c'est un peu plus inquiétant. Euh, je je m'inquiète aussi, évidemment, pour ma, ma, ma mère qui a 92 ans et qui est dans une résidence de personnes âgées à, à, à Longueuil. Euh, bon, ils font bien, bien attention dans cette résidence-là. Ouais. On n'a même pas le droit de sortir prendre une marche dans le jardin. Fait que, ouais. euh, tu ne peux mais, pas aller comme, la voir. Hein? Tu peux pas, euh, non, écoutez, c'est comme en prison. Tu sais, c'est capoté parce que... Euh, on y apporte sa nourriture sur un trait, donc elle ne voit pas les gens qui apportent la nourriture. Tu sais, elle est en prison, c'est comme une prison. Fait que, alors, donc, on, on y parle souvent, ma soeur et moi, euh, tu sais, pour s'assurer que tout est correct. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Euh, mais pour, pour le reste, euh, ce qui, ce qui m'inquiète aussi, c'est les gens qui ne respectent pas les, les, les consignes. Euh, parce qu'il y en a plus qu'on le pense. Euh, ouais. et, et, et ça, pour toutes sortes de raisons, que ce soit religieuse ou autre. Ça, ça, ça m'inquiète un peu parce que, parce que ça, ça peut ne pas aider euh, la propagation. Au-delà de ça, euh, je pense personnellement, parce que je réfléchis beaucoup à ça, puis j'en parle avec mes chums régulièrement, je pense que c'est un game changer, cette affaire-là. Je, je pense que la vie sera plus pareille après. Tu sais. euh, le, le télétravail qui, qui est en train de se développer, là, je n'ai pas l'impression que ni les employeurs ni le gouvernement va revenir en arrière. Tu sais. Je regarde les, 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 les CA de caisse dans lesquels ma blonde est et qui ouais. font tout le temps télétravail. Ben, tu sais, moi, si j'étais à la place de Desjardins, plutôt que de, dé, de déplacer 10-15 personnes avec l'essence gaspillée que ça représente à les retours, leur payer un lunch puis tout ça, tu peux tout faire ça de la maison. Tu sais. ouais. C'est des économies substantielles. Je pense que même notre métier à nous autres va évoluer. Euh, avec le télétravail. Ouais. Tu sais. ouais. Alors, je, je pense qu'à bien des égards, tout, toutes les, les téléconférences qui se font via la médecine, puis tout ça, comment c'est comment plus rapide que, que d'aller attendre en ligne en quelque part. Tu sais. Il y a énormément ouais. de choses qui ne seront plus jamais pareilles. Tu sais. ouais. Bien sûrement, euh, tu as raison dans ce que tu dis là, mais sûrement que le, moi, je crois que le naturel le revient au galop, c'est-à-dire, mettons, retournons en septembre 2001. Euh, oui. bon, dans les avions, là, évidemment, pendant six mois, un an, on ne voyagera plus parce qu'il y a des pirates de l'air, puis c'est dangereux ouais. de prendre l'avion. Ouais. Deux, trois ans après, puis tu sais, jusqu'à maintenant, tout le monde voyageait, puis les avions sont pleins, les aéroports oui. sont pleins. Donc, ouais. moi, je crois en éternel optimiste que oui, il y a certains, euh, certains emplois, comme nous d'ailleurs, Marilyn travaille de chez ouais. elle, moi, quand je suis au bureau, je travaille de chez moi, euh, ouais. on pourra travailler de la maison, mais je commence à détail, euh, les rassemblements. Moi, je crois que les humoristes, les, les gens vont vouloir aller voir les shows encore. Ah, On va oui, aller voir les shows Non, mais ça va prendre un certain temps. Oui, c'est ça. Parce que je, je me souviens, après 2001, là, ça a pris un certain temps avant qu'on trouve une vitesse de croisière. Les gens, les gens avaient trouvé d'autres sources de loisirs. Ouais. 
Ouais. Si ce n'est d'écouter la télévision à la maison puis de s'abonner à des chaînes comme Tout TV ou Benon Illico mm -hmm. ou Netflix, tu sais, ouais. les gens vont trouver d'autres choses. Tu sais. euh, le, la, la grève du hockey qu'il y avait eu il y a plusieurs années, c'est ça qui a donné naissance à, à, la, à la mode de, du soccer. Tu sais. Le soccer, là, le monde avait besoin d'un sport, il n'y avait pas de hockey. Et là, les jeunes ont commencé à faire du soccer puis ils ne sont pas revenus au hockey. Un, c'est moins violent puis ça coûte moins cher l'équipement. Tu, sais. tu comprends? Il y a... C'est ouais. un game changer à bien des égards. Là, ça ouais. va changer. Puis euh, juste l'écologie. Mm -hmm. hey, écoute, moi, j'en reviens pas. Moi, ici, là, à Sherbrooke, là, une, ça n'arrête pas les avions pour les États-Unis. Euh, et, et là, il n'y a plus de pollution sonore. Je la remarque. J'entends plus les grosses vannes passer sur la 143 en arrière qui partent de, 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 de Sherbrooke, qui est quand même une couple de kilomètres d'ici, mais j'entendais les grosses vannes décompressées dans le cœur pour s'en aller à Quatico. <rire> Il n'y en a plus. Ouais, ça. Ça. Beaucoup moins. Tu sais. ouais. J'ai capoté ouais. ça. Ouais, écoutez, hey, je, me rends, hey, je, vais... je me rends compte, Denis, euh, on, on, je ne sais pas si cette vidéo-là, mais je pense que cette vidéo-là va sortir avant qu'on t'ait annoncé officiellement comme nouveau conférencier okay. dans l'équipe. OK, OK. Alors, c'est un peu une primeur pour les gens euh, qui nous voient, okay. mais euh, je pense qu'ils vont être excités. Parce que tu dis beaucoup de choses à date dans ton discours qui, qui vont transparaître dans ta conférence, dans, 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 dans l'attitude que tu mets ouais. dans, dans ta conférence. Ben, c'est toujours, tu sais, la vie, c'est une série d'accidents, tu sais. Puis, puis euh, tu sais, moi, j'ai bien des anecdotes là-dedans que, que, parce que ça fait, ça fait plusieurs années que je, que je parle de ça, tu sais, de, que ce soit pour des... des, euh, des, des, des des corporations, des fois, qui m'engagent, puis tout ça, tu sais, puis il y a ouais. beaucoup de monde qui m'ont dit, tu sais, je l'ai fait pour faire mes sorts pendant un certain temps, là, puis beaucoup de gens qui m'ont dit, Denis, tu devrais faire des conférences là-dessus, parce que, un, il y a un paquet d'anecdotes qui viennent avec, avec mon métier, là, tu sais, que je peux raconter, mais, mais c'est un fait que les accidents de parcours, c'est ex, excessivement important, c'est ouais. très créateur, tu sais, il ouais. y a, a j'en ai une comme ça, qui, qui c'est drôle, j'en ai jamais parlé de ça, fait que, euh, et, et ma conférence va surtout parler de ça, du côté créateur des, des accidents de parcours. Ouais. Écoute, moi, j'ai une première avec Stéphane Rousseau à, à Paris. Okay? Je suis en train de monter. J'ai monté un show avec euh, Stéphane Royal, qui a été un gros, gros hit. Et là, on s'en va le faire à Paris. Et la première, elle est le 14 septembre 2001. Oh. OK? Mm -hmm. Moi, je suis à Paris et arrive le 11 septembre 2001. C'est trois jours après, toi. Ouais. D'après vous autres, là. Est-ce que le monde sont venus voir le show? Un sport. Zéro open bar. <rire> tu te promenais dans le métro de Paris, là, puis le monde voyait un sac brun qui traînait, puis ça courait partout. Tu sais, ah! Tu sais. Fait qu'imagine aller, puis on était au Bataclan en plus, là où a eu lieu une, une tragédie plusieurs années plus tard. Ouais. Et là, on est là. Puis nous autres, on a pris des appartements. Là, on est là pour trois mois. OK? On est là pour trois mois. Moi, Stéphane, les musiciens, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Là, le producteur, il dit, ben, si on vient à Montréal, on perd un million. Euh, si on reste à Paris, on perd un million. Alors, tout aussi bien de rester à Paris, puis de développer un marché, puis d'avoir 10 personnes dans la salle au lieu de 200, 300, 400, 500, mm -hmm. puis apprends à faire ton show à la française. C'est ce qu'on a fait. Okay. Mais ça... Ça a été excessivement profitable à Stéphane pour la suite des choses. Stéphane est devenu une grosse vedette euh, à, en France des années plus tard. Ouais, parce ouais. qu'à Paris, c'est très long de s'installer là. là. C'est pas vrai que tu vas aller faire deux trois fins de semaine puis que tu, que, que tu vas remplir le Bataclan ou dans le théâtre de Paris. Il faut que tu t'installes là longtemps. Là, on est installé là. Et ça, la carrière de, 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 de Stéphane en France est nécessairement dépendante de, de, ce, de cet accident de parcours qui lui a permis pendant trois mois de peaufiner et d'apprendre sans qu'il y ait de critiques euh, et, et, et d'apprendre de la vraie façon. Tu sais. ouais. Alors, tu sais, fait que moi, ça m'a permis de traduire une pièce parce que j'avais du temps de libre, là, beaucoup de temps de libre. Ouais. Ça m'a permis de traduire une pièce, Lady's Night, en 2001, que je vais faire par la suite au théâtre et qui roule encore 20 ans plus tard aujourd'hui. C'est incroyable, oui. Qui après Brou est la pièce de théâtre la plus jouée dans l'histoire du Québec. Tu sais. ouais, ouais. Alors, ce temps-là m'a permis de faire ça, ce que je n'aurais pro probablement pas pu faire. Parce ouais. que c'est loin de traduire une pièce. Ouais. Tu sais. fait que je m'étais mis un horaire avec Stéphane. Le matin, je travaille sur les Disney. L'après-midi, on travaille sur ton show. Le soir, on fait ton show. 
On a fait ce petit bid, cette hygiène de vie-là pendant un certain temps, euh, qui a été et profitable pour lui et profitable pour moi. Écoute, Denis, c'est super intéressant. Puis dans le même exemple que tu viens de donner, là, que le, quand les choses arrivent, ça, amène, ça débouche sur autre chose. Évidemment, tu connais la phrase « le hasard n'existe pas ». Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est toutes des, c tout des, des définitions semblables qui arrivent à ça. Alors, euh, écoute, on a pris quand même pas mal de ton temps. Marilyn, avais tu des, euh, des petits conseils à demander peut-être? Ah, ben oui. En fait, c'est ce qu'on a demandé à nous autres conférenciers aussi. Si tu avais des conseils rapides pour les gens à la maison. Hein, Deux, trois conseils. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là? OK. Ben, premièrement, profitez de ce temps-là parce qu'on a du temps. C'est le temps de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Tu t'es dit, moi, j'aimerais ça apprendre l'espagnol. Ben vas-y, tu as le temps, là. Là, c'est le temps de faire des choses comme ça. Ouais. Tu t'es dit, moi, je veux repeinturer. Ben là, il y a bien du monde qui repeinture, là. Mais, mais tu sais, tu, tu veux faire quoi? Tu veux mettre de l'ordre dans tes photos. Tu veux réarranger tes vidéos de voyage que ça fait cinq ans que tu n'as jamais le temps de faire. Vas-y, il y a un gros roman qui t'attend à côté de la... De, du lit sur la table de chevet, c'est le temps de faire ça. Ça, c'est mon premier conseil. Ouais. Le deuxième conseil que je dirais, c'est profitez-en pour vous faire une hygiène de vie. Tu sais, de, de se dire, on mange, tu manges des bons fruits, tu manges des légumes, euh, faites-vous à manger, tu sais. euh, préparez-vous des jardins, là, ça va être la folie, là. Tu sais, ça se peut que les marchés publics soient pas ouverts, euh, en tout cas, plus tard que prévu. Fait que, pourquoi pas en profiter pour se faire un jardin? Euh, puis, puis ça ne prend pas grand-chose. Tu peux te faire un jardin sur un balcon euh, sur le plateau Mont-Royal. Ça te prend des bagues de la terre puis tu sais, une coupe d'affaires. Et la troisième affaire, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois parce que peut-être que ça va être pire tout à l'heure. <rire> peut-être, on ne sait pas. Tu sais. fait que tu prends ça un jour à la fois, profites-en pour écrire à des chums ou du monde que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu dis, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as le temps. Ouais. Profite de ça un jour à la fois. Avec un petit dry martini samedi. <rire> Demain un <de> soir. <rire> hey Denis, on te remercie infiniment euh, de hey, ce, ce petit coucou-là. Puis euh, bonne chance à ton estrie. Et, euh, ouais. on, on et merci, merci à vous autres de me faire confiance et de me prendre dans votre équipe. Je suis très de ça. Oh, on, ben... on a les meilleurs. À bientôt. Merci. À bye. bientôt. Bye. Bonne journée. Bye.